నమస్కారం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియన్ మార్కెట్ ఆసియన్ మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు ఈ మంగళవారం ఉదయం లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది మేబీ ఒక యాభై అరవై పాయింట్ల లాభాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ది ఇదే పరిస్థితి ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటిదాకా సుమారుగా సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రెండు ప్రధానమైన మ్యాక్రో డేటా ఈరోజు వెలువడబోతున్నాయి ఒకటి యుఎస్ సిపిఐ నెంబర్ అలాగే ఇండియన్ సిపిఐ నెంబర్ అండ్ ఇండియా అంటే నవంబర్ నెల సిపిఐ నెంబర్ అండ్ అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన ఐఐపి నెంబర్స్ ఈ రో ఈ మూడు డేటాలు కూడా మార్కెట్కి సంబంధించి ముఖ్యమైనవి ఎందుకంటే హెడ్లైన్ సిపిఐ యుఎస్లో బహుశా త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వచ్చే అవకాశం పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ తగ్గుతుందని అంచనా ఉంది లాస్ట్ మంత్ త్రీ పాయింట్ టూ వచ్చింది సో నవంబర్లో త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అని అలాగే ఇండియాకి సంబంధించి సిపిఐ డేటా సిక్స్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అని అంచనా ఉంది అంత ముందు మంత్ మనకు ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చింది కొద్దిగా నవంబర్ నెలలో ధరలు పెరిగాయి అన్న అంచనాతో సిక్స్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఐఐపి డేటా అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించి టెన్ పర్సెంట్ పెరిగే అవకాశం ఉందన్న అంచనా ఉంది ఇవి అంచనాలకు తగ్గట్లుగా వచ్చినా లేదు కొంత మెరుగ్గా వచ్చినా కూడా మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అవుతాయి ఏదైనా నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఉంటే మాత్రం కొంత నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ డేటా ఇంపార్టెంట్ డేటా అలాగే ఇవాళ రేపు కూడా యూఎస్లో ఎఫ్ఓఎంసి మీటింగ్ జరగబోతుంది రేపు సాయంత్రం ఫెడరల్ రిజర్వ్ డెసిషన్ వెలువడుతుంది వడ్డీ రేట్లు యథాప్రదంగానే ఉంటాయి నైంటీ నైన్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యథాప్రదంగా ఉంటాయి ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొంటాయి కానీ కామెంటరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉంది మార్కెట్ ఊహిస్తుంది కానీ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఫెడ్ కామెంటరీ తర్వాత మార్కెట్ ఊహించుకుంటుంది ఫెడ్ ఏమి చెప్పదు ఎన్ని చేస్తాం అని చేస్తాం లేకపోతే ఈ టైంకి చేస్తామని కానీ మార్కెట్ రీడింగ్ బిట్వీన్ ది లైన్స్ చేసి ఓహో ఈ సమయానికి సే మేలోగా వడ్డీ రేట్లు ఒక పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గే అవకాశం ఆ తర్వాత రెండు కట్స్ మూడు కట్స్ నాలుగు కట్స్ లేదు ఐదు ఉంటాయో ఇలా ఊహించుకుంటూ వెళ్తుంది మార్కెట్ సో ఇవన్నీ జరగాలంటే ఇవాళ రేపు మనం ఆగాలి ఈ సందర్భంగా నిన్న సెన్సెక్స్ చక్కగా సెవెంటీ థౌజండ్ మార్క్ని టచ్ చేసింది కొద్దిగా ఒక నలభై యాభై పాయింట్ కింద క్లోజ్ అయింది బట్ టాప్ కంట్రిబ్యూటర్స్ వచ్చేసి మనకు లాస్ట్ సిక్స్టీ కే నుంచి సెవెంటీ కేకి మార్గంలో ఐసిఐసి బ్యాంక్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఈ పదివేల పాయింట్లలో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఐసిఐసిఐ ద్వారా సమకూరాయి అలాగే ఐటీఏ ఐటీసీ ద్వారా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఐటీసీ మనకు చాలా వెనుకబడింది అనుకుంటున్నాం కానీ ఫస్ట్ హాఫ్లో అంటే ఈ సిక్స్టీ కే టు సెవెంటీ కే ప్రయాణంలో ఎందుకంటే సిక్స్టీ కే టు సెవెంటీ కే చాలా టైం తీసుకుందండి అది మనం గమనించాలి సో ఐటీసీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేసింది ఎల్ఎన్టి సెవెంటీన్ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్స్ ఎంఎండ్ఎం సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అండ్ టాప్ గెయినర్స్ ఏంటి ఈ దశలో ఈ పదివేల పాయింట్ల గమనంలో అని చూస్తే ఎన్టీపీసీ వన్ థర్టీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది టాటా మోటార్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎంఎండ్ఎం హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎల్ఎన్టి ఐటీసీ ఫాలోవర్స్ సో ఇవి టాప్ గెయినర్స్ టాప్ డ్రాగ్స్ ఏంటి ఇన్ఫోసిస్ విప్రో కోటక్ మహీంద్ర హిందుస్థాన్ ఇనేలివర్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ కూడా లగాడ్స్ సో ఇది సెన్సెక్స్ జర్నీకి సంబంధించిన అంశం సో ఫండ్ మేనర్స్ ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారు చక్కగా సెన్సెక్స్ సెవెంటీ కేకి వెళ్ళిన తర్వాత దే ఆర్ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్ లార్జ్ క్యాప్స్లో చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది స్టీమ్ ఉంది అని అందుకని అందరూ ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ అని మొర్గాన్ ఛానల్ చెప్తుంది సెన్సెక్స్ సంబంధించి ఇంకా కొంతమంది ఇంకా ఎక్కువ టార్గెట్స్ కూడా ఇవ్వటం మొదలు పెట్టారు ఇక లక్ష పాయింట్ల దిశగా సెన్సెక్స్ వెళ్తుంది మేబీ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ డౌన్ ది లైన్ అండ్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఇప్పుడు అందరూ కూడా బుల్లిష్గానే ఉన్నారు సెన్సెక్స్ అయినా నిఫ్టీ అయినా సో ఎఫ్ఐఎస్ ఇప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్స్ చూస్తే ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకు ఒక కొంతకాలం క్రితం అంటే నవంబర్లో అది ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా వెళ్ళిన సంగతి చూసాం మనం ఇప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్స్ పెరిగాయి షార్ట్ పొజిషన్స్ తగ్గాయి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఈజ్ దేర్ షార్ట్ పొజిషన్ రిటైల్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాంగ్స్ ఫిఫ్
ఇండియన్ మార్కెట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది అండ్ ఐపీఓ మార్కెట్ ఎనీవే బాయింట్గా ఉంది ఐటీలో మాత్రం కొద్దిగా అటు ఇటు గందరగోళం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒరకిల్ యుఎస్లో మన రిజల్ట్స్ వీక్గా వచ్చాయి అండ్ నిన్న ఇన్ఫోసిస్ సిఎఫ్ఓ రిజైన్ చేశారు అంతకుముందు విప్రోలో టాప్ లెవెల్ ఎగ్జిట్స్ జరిగాయి సో కొద్దిగా ఐటీలో లార్జ్ క్యాప్స్లో రకరకాల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి సో కొంచెం హడావుడిగా కొనాల్సిన అవసరం లేదు మేబీ ఎక్కువ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు ఐటీ స్టాక్స్ లార్జ్ క్యాప్స్ ముఖ్యంగా ఇక లాంగ్స్ కొనసాగించిన వాళ్ళకే డబ్బులు వస్తున్నాయండి ఎవరైతే హడావుడిగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు తెల్లమొహం వేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత కాబట్టి ఇది బుల్ మార్కెట్లో ఉన్నాం మనం హడావుడి ఏమీ లేదు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏమవుతుందంటే గత అనుభవాలు చేదు జ్ఞాపకాలు పీడకాలు అన్నీ మైండ్లో ఉండి హడావుడిగా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరగ్గానే అమ్మేసుకుంటాం తప్పేం లేదు అందులో ఎందుకంటే మనం అన్ని దెబ్బలు తిని ఒళ్ళంతా హోనం అయిపోయి ఉన్న బ్యాచ్ మంది కాబట్టి ఎంత త్వరగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు కానీ ఎంత త్వరగా బుక్ చేస్తే అంత నష్టపోతారు బుల్ మార్కెట్స్లో ఎందుకంటే బుల్ మార్కెట్స్ మనం రమ్మన్నప్పుడల్లా రావండి ఎప్పుడో ఇలా అడపా దడపా ఎప్పుడో వచ్చి వెళ్తాయి ఆ టైంలో నిగ్రహంగా ఉండి మేబీ కావాలనుకుంటే ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ లాంటివి పెట్టుకొని హోల్డ్ చేయండి పొజిషన్స్ హడావుడు ఏం లేదు ప్రాఫిట్ ఇంకా బుల్ మార్కెట్ కనీసం సిక్స్ మంత్స్ కొనసాగుతుంది షార్ట్ టర్మ్లో లాంగ్ టర్మ్లో వేర్ ఇన్ ఏ వెరీ బిగ్ బుల్ మార్కెట్ మన హిస్టరీలోనే ఎప్పుడూ చూడనటువంటి ఒక అతి పెద్ద బుల్ మార్కెట్ కొనసాగుతుంది కాబట్టి నిఫ్టీ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వైపు నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వైపు వెళ్తున్నాయి ఏమి పెద్దగా మనం జంకాల్సిన అవసరం లేదు ఈ సమయంలో ఎక్కువ మందిలో ముఖ్యంగా పాత తరం ఇన్వెస్టర్లు కొత్త వాళ్ళు అంత పెద్దగా వాళ్ళు చూడలేదు దెబ్బలు కాబట్టి వాళ్ళు జంకడం లేదు బట్ పాత వాళ్ళు ఏం చేస్తానంటే మనవాళ్ళు ఒక ఆయన ఖమ్మం నుంచి వచ్చారు నా దగ్గరికి నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగితే అమ్మేసుకుంటున్నానండి అది తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ఏం చేయాలి ఏం లేదండి ముందు కొంచెం మైండ్లో చిన్న రిపేర్ వర్క్ చేయండి ఆ రిపేర్తో మీరు అలాగే నిగ్రహంగా ఉండగలుగుతారు హోల్డ్ చేయండి ప్రస్తుతానికి ఇది లాభాల సీజన్ అండి ఈ సీజన్ ఎంజాయ్ చేద్దాం లాభాలు ఇప్పుడే అనుకున్నట్లు బుల్ మార్కెట్స్ ప్రతిసారి రావు కాబట్టి బేర్ మార్కెట్ అనుభవాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని టకటకా బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకో స్టాక్లో దూరి ఇంత హడావుడు అవసరం లేదు అనవసరంగా బ్రోకర్లకి డబ్బులు కట్టడం ఎస్టీటీలు అవి ఇవి రకరకాల రూపంలో అంతమించి మనం కూడగట్టుకునేది ఏం లేదు మీరు ఉన్న స్టాక్ కూడా పెరుగుతుంది మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ అయితే ఐఎమ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ గుడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ జంక్ స్టాక్స్ గురించి చెప్పడం లేదు జంక్ స్టాక్స్లో ఎప్పటికప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి అందులో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు సో ఇలా మనం మార్కెట్స్లో మన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలి స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా ఇంకా న్యూస్ ఉంది మాట్లాడతాను కుటుంబరావు గారు ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఆఫ్ కోర్స్ ఇవాళ మార్కెట్స్లో నిన్న సెన్సెక్స్ పరంగా సెవెంటీ కే మార్క్ కూడా చూసాం ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఈ రోజు ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ నిన్న ఫోకస్ అంతా కూడా నిఫ్టీ కంటే కూడా సెన్సెక్స్ పైన ఎక్కువ ఉండిందండి ఎందుకంటే సెవెంటీ థౌసండ్ మార్క్ అనమాట ఇంట్రా డే క్రాస్ అవ్వటం అండ్ లాస్ట్ ఈ థౌజండ్ పాయింట్ ర్యాలీలో మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే కనుక ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఐటిసి ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేయడం ఈస్ హైలీ హార్ట్నింగ్ సో దట్ ఏంటంటే మార్కెట్ బ్రాడ్ బేస్డ్ అవుతుంది ర్యాలీ కూడా అని చెప్పేసి అనమాట ఓన్లీ ఫ్యూ కపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ కే కన్ఫైన్ కాకుండా ఎందుకంటే మనం చూసాం ఎప్పుడైతే అదాని స్టాక్స్ లో రీబౌండ్ వచ్చిందో పోస్ట్ స్టేట్ ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ రావటమే అనమాట దాన్ని మార్కెట్ ఏ విధంగా ప్రొపెల్ చేసింది హైక్ అనేది కూడా మనం చూసాం కానీ మిగతా స్టాక్స్ పార్టిసిపేషన్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నౌ హ్యాపీ ఫ్యూచర్ అని చెప్పేసి అని అన్నారు క్లియర్లీ పెయిన్ పాయింట్ మాత్రం ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంది కాస్త ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ నిఫ్టీ మాత్రం కొంచెం క్రిటికల్ గానే అనిపిస్తాను అయితే మాక్సిమం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కాల్స్ ఇది ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ దగ్గరే ఉందన్నమాట కాబట్టి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ పైన డిసెస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ వస్తే కనుక మార్కెట్స్ మేబీ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా కూడా అటెంప్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అయితే అనూహ్యంగా ట్వంటీ టూ థౌజండ్ స్ట్రైక్ రేట్ కూడా దాదాపు సిక్స్టీ వన్ ల్యాక్ కాంట్రాక్ట్స్ అనమాట పొజిషన్స్ బిల్డప్ అయింది అయితే అక్కడ కాల్ రైటింగ్ కూడా అవుతుంది ట్వంటీ టూ థౌజండ్ దగ్గర అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫుడ్ ఆప్షన్స్ చూస్తే మాత్రం ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గరే మాక్సిమం ఉన్నాయి కాబట్టి ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ కింద ట్రేడ్ అవుతా నైన్ హండ్రెడ్ కింద డిప్
అండ్ స్టాక్స్ లో బ్యాన్ లిస్ట్ లో కూడా దాదాపు ఎయిట్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇండియా సిమెంట్స్ కూడా నేను యాడ్ అయింది ఆల్రెడీ ఉన్న సెవెన్ స్టాక్స్ అనమాట కాబట్టి కొంచెం హయ్యర్ లెవెల్లో ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో స్టక్ అవుతున్నారా అనేది కూడా మనం చూడాలి అయితే ఏదైతే ఈ బుల్ మార్కెట్ ఉందో ఇది అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటా కంపెనీస్ అనమాట క్యూఐపి చేయటం ఆర్ ఐపిఓస్ కూడా అనమాట కొత్త కొత్త రావటం టామ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం ఇప్పుడు స్టెడ్లింగ్ బిల్స్ అని కూడా క్యూఐపి చేస్తాం లోకి దాదాపు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫ్లోర్ ప్రైస్ పెట్టిందామంటున్నారు కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేయాలి అండ్ అదేవిధంగా అనమాట బైబ్యాక్ ఏదైతే టీసీఎస్ పెట్టారో కాస్త డీసెంట్ గానే యాక్సెప్టెన్స్ గా ఇష్యూ అయింది అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనమాట కాబట్టి టీసీఎస్ ఇన్వెస్టర్స్ కి మంచి రివార్డ్ వచ్చిందని చెప్పాలి మనం ఒక విధంగా చూస్తే కనుక అండ్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్ ఏదైతే కనుక యుఎస్ ఫెడ్ కమెంటరీ ఉందో దానిపైన అనమాట నియర్ టర్మ్ యాక్షన్ కూడా అనమాట డిసైడ్ అవుతుంది నిన్న మోడెస్ట్ గెయిన్స్ వచ్చినాయి ఏది యుఎస్ మార్కెట్ లో కాబట్టి అనమాట దాన్ని ఆ మోడెస్ట్ గెయిన్స్ సస్టైన్ అవుతాయా లేవా మళ్ళా ఫ్యూచర్ లో కూడా అనేది మనం చూడాల్సి వస్తుంది బట్ ఫ్యూచర్స్ మాత్రం కొంచెం మైల్డ్లీ అప్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదని అంటాను కానీ స్పెక్యులేటివ్ ఎసెట్స్ లైక్ బిట్ కాయిన్ వీటన్నిట్లో కూడా హైటెన్ యాక్టివిటీ ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ ఈటీఎఫ్ వస్తుంది అని అంటున్నారు బిట్ కాయిన్ లో అందుకని అనమాట కానీ వన్స్ ఈటీఎఫ్ వచ్చిన తర్వాత మోర్ డేంజరస్ స్పెక్యులేషన్ కి దారి తీస్తుందా ఇటు బిట్ కాయిన్ సెగ్మెంట్ లో అనేది కూడా చూడాలి క్రిప్టో లోన్ అనమాట ఆల్ ఇన్ ఆల్ మన దగ్గర మార్కెట్స్ మాత్రం ఇందాక మీరు యాప్ట్ గా చెప్పినట్టు అనమాట వీఆర్ ఇన్ ఏ ప్రొలాంగ్డ్ బిగ్ బుల్ మార్కెట్ అండ్ ఈ బుక్ బుల్ మార్కెట్ బియాండ్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ కూడా స్ట్రెచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది అట్లా స్ట్రెచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు సెలెక్ట్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అనమాట మొమెంటమ్ ఏ గెయిన్ కాకుండా ఇటు రిజల్ట్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్టెడ్ గానే ఉన్నామంటాం మాటి మాటికి చర్నింగ్ చేసిన పోర్ట్ఫోలియో అనమాట ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ లు పెరగటం తప్పితే పెద్దగా ఒరిగేది కూడా ఏమి ఉండదు అనమాట అండ్ రిపీటెడ్ గా మనం చెప్తున్నాం ప్రాఫిట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయటం చేసుకోవటానికి ట్రైలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోండి అని అయితే కరెక్ట్ గా ట్రైలింగ్ స్టాక్స్ ఇప్పుడు కొంచెం డిస్టెంట్ గా ఉన్నాయి అది కూడా ఒప్పుకోవాలన్నమాట దాదాపు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బియాండ్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట స్టాక్స్ ఎక్కడైతే ట్రేడ్ అవుతున్నాయో దానికి ఉన్నాయి అనమాట లైక్ సపోజ్ కోకియో క్యాంబ్లైన్ ఉంది ఆర్ వేరే స్టాక్ ఉంది అట్లా అనమాట ఏదైనా కొత్తగా రీసెంట్లీ పెరిగిన స్టాక్స్ జాగ్రణ ప్రకాష్ చిన్న షేర్ రీసెంట్లీనే నైన్టీ త్రీ నైన్టీ ఫోర్ దాకా వచ్చింది ఎలా ఉంది అదర్ మీడియా స్టాక్స్ దాని స్టాక్ లాస్ చూస్తే మాత్రం అరౌండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎయిటీ దగ్గర ఉంది డిస్టెంట్ అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ డెఫినెట్లీ మనం చూస్తున్నాం ఒక ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ బ్యాక్ జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ పెట్టినప్పుడు అందరూ నవ్వారు కానీ వాళ్ళ జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ ఏ విధంగా అదానీలో బెనిఫిట్ అయిందో చూసాం వాళ్ళు వేరే షేర్స్ ఏ స్టాక్స్ కొన్నారో వాటిలో కూడా హైటెన్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ పతాంజలి ఫుడ్స్ లోదా మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అని చెప్పేసి అని క్లియర్లీ చెప్తున్నాయి అనమాట అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఐటీసీ అండ్ ఎస్బీఐ కూడా కాబట్టి ఓవరాల్ గా లార్జ్ ప్లేయర్స్ ఏ స్టాక్స్ లో ఉన్నారు మొమెంటమ్ ఏ స్టాక్స్ లో ఉంది అర్నింగ్స్ ఫోర్ కాస్ట్ లో ఏ స్టాక్స్ లో బాగున్నాయి అనేది చూసి స్టే ఇన్వెస్టెడ్ దిస్ బుల్ మార్కెట్ విల్ క్రియేట్ వెల్త్ ఫర్ ఎ లైఫ్ టైమ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే సో జీక్యూజీని ఫాలో అవుతున్నారు ఇప్పుడు అందరూ వాళ్ళు ఏం కొంటున్నారు ఏమంటున్నారు అనేది చాలా యాక్టివ్గా చూస్తున్నారు వాళ్ళ సీజన్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు సో స్టేట్స్ ఇవాళ బిజినెస్ లైన్లో ఒక వార్త హెడ్లైన్స్ చూస్తాను స్టేట్స్ ఫిజికల్ అవుట్లుక్ ఫర్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ క్వైట్ ఫేవరబుల్ ఇది ఎవరి రిపోర్ట్ ఆర్బీఐ రిపోర్ట్ నార్మల్గా స్టేట్స్ ఈ పాపులేషన్ మెజర్స్తో ఫ్రీ స్కీమ్లు గందరగోళంగా చేసుకుంటున్నాయి వాళ్ళ ఫైనాన్సెస్ని కానీ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ సంబంధించి బాగుంది అనే రిపోర్ట్ రావటం నిజంగా కంట్రీస్ ప్రోగ్రెస్ పాత్లో స్టేట్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయటం అనేది ఒక మంచి వార్త ఇన్ఫ్యాక్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ వచ్చిన టైంలో కూడా చాలా స్టేట్స్ అంతగా పాపులిజం జోలికి వెళ్ళలేదు అఫ్కోర్స్ కొన్ని స్టేట్స్ వెళ్ళాయి మనకి ఇప్పుడు కర్ణాటకలో తెలంగాణలో చూస్తున్నాం బట్ స్టిల్ లెటర్ సి ఏ విధంగా వీళ్ళు ట్యాక్స్ మనీ రైజ్ చేస్తారు వాళ్ళ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ని ఫిజికల్ డెఫిసిట్ని ఏ విధంగా పూర్తి పూడ్చుకోగలుగుతారు ఆ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు ఫిజికల్ ప్రూడెన్స్ అంటాం దాన్ని
అర్హత సాధిస్తున్నాయి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఐఆర్ఎఫ్సి మ్యాక్రోటెక్ డెవలపర్స్ పాలీక్యాబ్ ఆర్ఈసి శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ యూనియన్ బ్యాంక్ జియో ఫైనాన్షియల్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అలాగే ఎఫ్ఐఐస్ పోర్ట్ఫోలియోస్లోకి ఇంకా ఎక్కువగా యాడ్ అవుతాయి అలాగే వెళ్ళిపోయినవి వెళ్ళిపోయేవి ఇంకా కాలేదు యూపీఎల్ అదాని విల్మర్ ఐఆర్సిటీసీ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ బాష్ ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సమర్థన్ మదర్ సన్ హీరో మోటోకార్ ఇవి లార్జ్ నుంచి మిడ్ క్యాప్ కేటగిరీలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి సో ఇలా ఎప్పటికప్పుడు ఈక్వేషన్స్ మారుతూ ఉంటాయి కొంచెం వీటిని కూడా మనం కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి సో క్రాంతి గారు బ్రేక్ టైంలో ఒక మెయిల్ చదువుతూ ఉన్నాను నేను రవికుమార్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన ఐసిఐసిఐ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు వన్ ఎయిటీ ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేశారు రెండు వందల పది క్వాంటిటీ ఇప్పుడు అది టూ థర్టీ అయింది ఆయన ఆయన డౌట్ ఏంటంటే పార్షియల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఈ సమయంలో పెరిగింది కాబట్టి ఏం సలహా ఇస్తారు మీరు వసంత్ గారు ఈ టైంలో కొంచెం పార్షియల్ గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటాం తప్పు ఏం లేదు వసంత్ గారు ఎందుకంటే మనం ఆల్ టైం హైలో ఉన్నాం వరకుగా చెప్పాలంటే మార్కెట్ లో వసంతోత్సవం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ టైంలో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని క్యాష్ లో ఉండటంలో ఇబ్బంది ఏం లేదు వసంత్ గారు ఇట్స్ నాట్ ఏ రాంగ్ డెసిషన్ ఈ కెన్ టేక్ సమ్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ వసంత్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారా మార్కెట్ ఇప్పుడు మీ దృష్టిలో వసంత్ గారు ఏమవుతుంది అంటే మార్కెట్ లో ప్రస్తుతం అయితే వాల్యూషన్స్ రీజనబుల్ గానే ఉన్నాయి వసంత్ గారు ఎక్కడ బబుల్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఎక్కడ లేదు రీజనబుల్ గానే ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే వసంత్ గారు ఈ కరెక్షన్ అనేది ఎట్లా వస్తుందో చెప్పి రాదు వసంత్ గారు ఇది దొంగ వచ్చినట్లు వస్తుంది ఓకే సో అందువల్ల ఆల్వేస్ కొంచెం ఆల్ టైమ్ హైలో ఉంది కాబట్టి కొంచెం ప్రాఫిట్ చేసుకోవటంలో ఇబ్బంది ఏం లేదు వసంత్ గారు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వసంత్ గారు సిచ్యువేషన్ అనేది ఓవర్ నైట్ చేంజ్ అవుతుంది అది ఏ రకంగా వస్తుందో చెప్పడం చాలా కష్టం ఓకే సో మీరు కొంచెం కాన్షియస్గా మీరు కన్జర్వేటివ్ కాబట్టి కాన్షియస్గా ఉంటారు అదే మేరకు సలహా కూడా ఇచ్చారు రైట్ రాజేంద్ర గారు ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఈరోజు చూస్ చేయరోజు నేను కంటిన్యూస్లీ ఎక్స్టెండింగ్ టాప్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుందండి ఒక క్లియర్ బ్రేక్అవుట్ రావట్లేదు సో మార్కెట్ కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంది దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ బుల్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అగ్రెసివ్గా కొనట్లేదు అండ్ పై లెవెల్లో సెల్లింగ్ కూడా వస్తుంది సో నా ఉద్దేశంలో బేర్స్ కొద్ది సైడ్ వేస్లో ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఎప్పుడు అటాక్ చేస్తారు మార్కెట్ అంటే కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ కింద కట్ అవుతేనే అటాక్ చేస్తారు వాళ్ళకి సో నా ఉద్దేశంలో ఇంకా సైడ్ వేస్లోనే ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది బట్ ఏదైనప్పటికీ కొద్దిగా కాషియస్గా ఉండాలి ఈ టైంలో ఎందుకంటే రిట్రేస్మెంట్ అనేది కూడా చాలా స్విఫ్ట్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ సెప్టెంబర్లో చూసాం అంటే టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ సెప్టెంబర్లో చూసాం మనం ట్వంటీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్కి వెళ్ళిన ఇండెక్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా రావటం చూసాం సో అలాంటి రిట్రేస్మెంట్స్ అనేది సమ్వేర్ ఉండే ఛాన్సెస్ మనకు అనిపిస్తుంది అండ్ లాస్ట్ టెన్ డేస్లోనే ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ పెరిగింది కాబట్టి మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఒక సైడ్ వేస్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీ కట్ అయింది అంటే కనుక యాజ్ లో యాజ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ నాట్ సెవెన్ ఏదైతే ఫోర్త్ డిసెంబర్ లో గ్యాప్ ఉందో ఆ గ్యాప్ వరకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఈ స్టేజ్ లో ఐ థింక్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఫార్ విచ్ ఇస్ ట్వంటీ టూ ఎయిటీ బట్ గ్యాప్స్ అనేది ఫిల్ చేసే ఛాన్సెస్ మనకి నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ యాజ్ ఆఫ్ నో ట్వంటీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇక నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ మనం నిన్న చూస్తే కనుక పెరిగిన స్టాక్స్ లో అల్ట్రాటెక్ ఒకటి యూపీఎల్ ఒకటి అదానీ ట్విన్స్ నెస్లే సో ఇట్స్ నాట్ ఎ సెక్టర్ ఇట్స్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ అన్ని సెక్టర్స్ నుంచి కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాయని చెప్పచ్చు బట్ యాజ్ ఎ సెక్టర్ వీక్ నిన్న ఉండి చూసింది ఏంటంటే డాక్ ఫార్మా సెక్టర్ అండ్ మేబీ ఫ్రంట్ లైన్ బ్యాంకింగ్ అని చెప్పొచ్చు లైక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ కోర్స్ నిన్న మనం చూసాం ఆఫ్టర్ ఎ బిగ్ బిగ్ ర్యాలీ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ లో ఒక మంచి రిట్రెస్మెంట్ రావడం చూసాం సో బీబీసీఎల్ లో ఒక నెగిటివ్ వేలో నిఫ్టీ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిందని చెప్పొచ్చు ఈవెన్ హెచ్పిఎస్ఎల్ కూడా మనకి నిన్న ట్రేడ్ అవటం చూసాం డౌన్ సైడ్ ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక నేను అగైన్ ఒక రివర్సల్ బార్ రావటం చూసాం ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ అనేది ఫామ్ అయింది సో లాస్ట్ వీక్ హై ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ సెవెన్ త్రీ నాట్ త్రీ అది బ్రీచ్ అయ్యి ఒక టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగినప్పటికీ క్లోజింగ్
మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కొద్దిగా వీక్నెస్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేయడం చూసాం ఐ థింక్ ఎఫ్ఎండో స్పేస్ లో నిన్న చూస్తే కనుక ఇట్ వాస్ హైబీటా స్టాక్ స్టే గా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకు స్టాక్స్ లైక్ డిక్సన్ గానీ జిఎంఆర్ గానీ ఆర్బిఎల్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్బిఎల్ మల్టీ మంత్ హై బ్రేక్అవుట్ రావటం చూసాం ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉంది సో దీనిలో వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుంటే మేబీ విల్ గెట్ సమ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ కరెక్షన్ సో ఇక్కడ నుంచి కూడా కొద్దిగా అదర్వైజ్ ఎఫ్ఎండోలో వి ఆల్ నో డాక్టర్ రెడ్డీస్ నిన్న క్యాప్ డౌన్ తో ఓపెన్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెగటివ్ లో క్లోజ్ అవటం చూసాం ఇప్పుడే చెప్పినట్టు హెచ్పీసీఎల్ ప్రాబ్లీ దీనిలో కూడా ఆపర్చునిటీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది హెచ్పీసీఎల్ ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ స్టాక్ మనకు చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఇట్ హాస్ మూవ్ ఫ్రమ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ నైన్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది అనుకోవచ్చు సో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ రీట్రేస్మెంట్ అయినా కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ సో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా త్రీ ఫార్టీ దగ్గర ఉంది నిన్న లో వాస్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ హెచ్పీసీఎల్ లో దెర్ ఇస్ సమ్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే స్టాప్ లాస్ ఇస్ వెరీ నియర్ సో త్రీ థర్టీ సిక్స్ ఇస్ అ స్టాప్ లాస్ సో దానిలో ట్రేడ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఇక అదర్ స్టాక్స్ మనం చూస్తే కనుక క్యాన్ఫింగ్ కానీ ల్యాల్ ప్యాత్ ఇన్ కాపర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా వీక్గా ట్రేడ్ అవటం చూసాం అండ్ అగైన్ క్యాష్ మార్కెట్ లో న్యూ సెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ హ్యావ్ ఎమర్స్ సో టీఐ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ పెరగడం చూసాం శాంతి గేర్ కేపిఐ గ్రీన్ ఎన్ఆర్బి ఇవన్నీ కూడా న్యూ హైర్ అవటం చూసాం అండ్ కొద్ది స్పెక్యులేటివ్ నేచర్ ఉన్న స్టాక్స్ లైక్ జేపి కానీ రిల్ పవర్ ఆర్ పవర్ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా అప్ మూవ్ అవటం చూసాం అండ్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా ఏవైతే స్టాక్స్ మూవ్ అయ్యాలో వాటిల్లో రిట్రెస్మెంట్ చూస్తున్నాం సో వన్ సచ్ స్టాక్ ఈస్ మేబీ ఉషా మార్టిన్ లో వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే టూ నైన్టీ ఎయిట్ దగ్గర ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది నిన్న త్రీ నైన్ త్రీ నాట్ ఎయిట్ దగ్గర క్లోజ్ అవటం చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ దీని ర్యాలీ టూ సెవెంటీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ వెంట్ అప్ టు త్రీ ఫార్టీ సో రిట్రెస్మెంట్ మోడ్ లో ఉంది కాబట్టి మేబీ అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టూ నైన్టీ ఎయిట్ మధ్యలో మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ కోసం సంబడి షూట్ ఎంటర్ అని చెప్తాను ఇక బిఎస్సి లో కూడా కొద్దిగా రియాక్షన్ రావటం చూస్తున్నాం ప్రాఫిట్ టేకింగ్ మేబీ అండ్ ఐ థింక్ ఈ రోజు కొంచెం మీడియా స్టాక్స్ లో కూడా కొంచెం దెర్ కెన్ బీ సమ్ యాక్షన్ ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ డేస్ మంచి రిట్రెస్మెంట్స్ రావటం చేసాం స్టాక్స్ లో అండ్ సపోర్ట్ పాయింట్స్ దగ్గరకు వచ్చాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ ఎయిటీన్ చూస్తే కనుక ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ దాకా రావటం చేసాం దట్స్ వేర్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ సో హై రిస్క్ టేకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ ట్రై టు బై ఇక్కడ మేబీ ఫార్టీ సిక్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఫర్ అ టార్గెట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో అలా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ని మానిటర్ చేస్తూ వీ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ రిట్రేస్మెంట్స్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిట్రేస్ అయినా కూడా నాట్ పర్సెంటేజ్ ఫాల్ బట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే పెరిగిందో ఆ అది అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గివ్ అప్ చేసినా కూడా వీ షుడ్ బి ఓకే సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇఫ్ నాట్ ఈ వీక్ లో కాకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి మనం అండ్ నిఫ్టీ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పటికైతే దెర్ ఈస్ నో థ్రెట్ పార్టీ ఇస్ ఆన్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ సో ఆ పార్టీని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండాలి బట్ ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కింద క్లోజ్ అవుతే మాత్రం వన్ షుడ్ బి వెరీ కాషియస్ అప్పుడు స్టాప్ లాస్ అనేవి దే షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ అని నా సజెషన్ అలాగే షుగర్ స్టాక్స్ లో చెప్పండి కుటుంబరావు ఇల్ల ఇందాక మీరు స్టేట్ ఫైనాన్సెస్ అంటే నిన్న రిపోర్ట్ చదివానండి నేను అన్ని స్టేట్స్ కి కలిపి యావరేజ్ గా పర్లేదు అనిపిస్తుంది కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు నా క్యూరియాసిటీ కాబట్టి చెప్తున్నాను వి ఆర్ ఇన్ ది వర్స్ట్ అంటే వర్స్ట్ పారామీటర్స్ లో ఉన్నాం ఎందుకంటే కంట్రీ యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ అనమాట లైక్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ వచ్చేసేపటికి త్రీ పాయింట్ వన్ యావరేజ్ అయితే త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ దగ్గర రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అయితే మరీ ఘోరం కంట్రీ యావరేజ్ పాయింట్ వన్ అయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఉన్నాం ప్రైమరీ డెఫిసిట్ కూడా అనమాట కంట్రీ యావరేజ్ వన్ పాయింట్ టూ అయితే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ దగ్గర ఉన్నాం అంటే దాదాపు ఒక అప్పుల ఊబిలో కూరికపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అని చెప్తాం నో సర్ప్రైజ్ వాళ్ళు అనుసరిస్తున్న పాపులిస్ట్ స్కీమ్స్ కారణంగా ఇంకా దిగజారుతుంది ఆర్థిక పరిస్థితి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు హోప్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ టైంకి ప్రజలు కొద్దిగా మేల్కొని ఏదైనా కరెక్టివ్ మెజర్స్ తీస
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచించినట్టుగా పాజిటివ్గా ఉంటుందా ఒక మెయిల్ చదువుతూ ఉన్నాను మాధవ మెయిల్ పంపించారు ఈ మెయిల్ నాకు యూట్యూబ్లో చదివిన గుర్తుంది యూట్యూబ్ ప్రోగ్రామ్స్ చూడండి దయచేసి ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మేమంతా చాలా సమయం వెచ్చించి మీ మెయిల్స్ మిగిలిపోయిన మెయిల్స్ చదవడం కోసం అండి ఆ ప్రోగ్రామ్ వల్ల మాకు వచ్చేది ఏం లేదు మీరు చ మీకు ఇక్కడ మిగిలిన మెయిల్స్ని అక్కడ చదువుతున్నాం అంతే అందుకంటే ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో మొత్తం చదవలేం కాబట్టి మాధవ మెయిల్ ఏంటి అంటే డిసిబి బ్యాంక్ నూట ముప్పై మూడులో హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఎఫ్డిసి మూడు వందల ఇరవై ఐదులో హోల్డ్ చేస్తున్నారు కుటుంబ వారి రెండు ఏంటి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా రెండు కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి అయితే ఎఫ్డిసిలో బై బ్యాక్ ఉంది అది ఆల్రెడీ మనం చెప్పా ఇదివరకు కూడా చెప్పాము అది ఒరిజినల్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా మనం ఇచ్చిన తర్వాత షార్ప్ గా పెరగటం కూడా చూస్తాం కాబట్టి డెలివరీ తీసుకుంటే బై బ్యాక్ లో పెడితే కూడా వెరీ లార్జ్ బై బ్యాక్ ఆఫర్ కాబట్టి యాక్సెప్టెన్స్ రేషియో కూడా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉండే పాసిబిలిటీ డిసిబి బాగానే పెర్ఫార్మ్ చేస్తుందండి ఇప్పుడు స్మాలర్ బ్యాంక్స్ లో డెఫినెట్లీ హోల్డ్ ఉంటాను ఓకే సో ప్లీజ్ దయచేసి పివైటి మార్కెట్స్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని కూడా చూడండి ఇన్ అడిషన్ టు అవర్ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఇందులో కొన్ని చదవగలుగుతున్నాం మిగిలిన మెయిల్స్ ని మనం పివైటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి కాలర్స్ నైన్ లో ఉన్నారు కాలం తీసుకున్నాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి మీ పేరు నా పేరు భాస్కరరావు అండి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అదే అండి భాస్కరరావు గారు సార్ టాటా పవర్ 250 నైన్ టాటా మోటార్ సర్టిఫికెట్ డిఎల్ఎఫ్ ఫైనాన్స్ లైన్ లో ఉన్నాయండి ఈ ఎక్కడ ఏ ప్రైస్ లో ఎగ్జిట్ అవ్వొచ్చు లేదా ఇంకా హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అని టాటా పవర్ డిఎల్ఎఫ్ టాటా మోటార్స్ అంతే కదా ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఓకే ఇవి ఎక్కడ ఎగ్జిట్ కావాలి ఎగ్జిట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం చాలా కష్టం ఎంట్రీ డెసిషన్ ఎప్పుడైనా తీసుకోగలుగుతాం కానీ ఎగ్జిట్స్ ఏ ముందు తీసుకున్నావు అని తీసుకున్నా అయిపోతుంది కుటుంబ కుటుంబం వచ్చే పండి ఆయన ఆయన బయింగ్ రేట్స్ చూస్తా ఉంటే మాత్రం కరెక్ట్ గా టెక్నికల్ బ్రేక్ అవుట్స్ వచ్చే టైం అప్పుడు ఉన్నారండి ఓకే ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను కాబట్టి ట్రేడింగ్ స్టాప్ పెట్టుకుని పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేయమంటా గాని కంగారు కూడా అమ్మాల్సిన అవసరం అయితే లేదంటా ఓకే సో ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ట్రై మనం టాటా పవర్ ఎన్ని రోజులు లేపించిందో 250 270 మధ్యలో కరెక్ట్ వన్స్ ఆ బ్యాండ్ నుంచి బ్రేక్ అవుట్ రాగానే ఎంత షార్ప్ గా స్పీడ్ గా పెరిగిందో సేమ్ థింగ్ డిఎల్ఎఫ్ ఎంత షార్ప్ గా స్పీడ్ గా పెరిగిందో హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ రూపీస్ మనం చూసాం కాబట్టి కొంచెం కరెక్షన్స్ అయితే రావచ్చు కాదనంలో బట్ దెర్ ఇస్ స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఇన్ ఆల్ ద త్రీ స్టాక్స్ రైట్ మంచి స్టాక్స్ లో ఉన్నారు మీరు మీ స్టాక్స్ సెలక్షన్ అద్భుతంగా ఉంది కాబట్టి ట్రై టు రైడ్ ది వేవ్ టాటా పవర్ కి ఎక్కడ స్టాప్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి రాజేంద్ర గారు చెప్పండి థింక్ ఈ స్టేజ్ లో బ్రేక్ అవుట్ అయితే ఈ మంత్ రావటం చేశానండి ప్రీవియస్ బ్రేక్ అవుట్ ఇస్ ఇట్ 29th uh, Uh, I think uh, April 22, until last year, April lo, 298 high, now there is a break out route, in fact, 3-4 days back. So, stop loss is a little bit more than that, because uh, that's what the uh, previous break out is 10 rupees per call, technically. So, which is 285 in this stage. But uh, I think all stocks are good, Kutumuragar uh, is uncharted zone, lo, in fact, Tata Motor and uh, uh, Tata Power, maybe DLF, uh, 780, అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అడగండి సార్ నా పేరు వేరు అండి హైదరాబాద్ నుంచి నేను ఎఫ్ అండ్ ఓస్ లో కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గా ట్రేడ్ చేస్తుంటాను అండ్ మంత్లీ ఒక త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ నాకు రిటర్న్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది ఐ జస్ట్ వాంట్ నో ఐవి డెల్టా గామా టీటా ఇది ఒక్కొక్క వెబ్సైట్ లో ఒక్కొక్క విధంగా చూపిస్తున్నాయి సార్ కుటుంబరావు గారు కానీ రాజేంద్ర గారు కానీ ఎక్కడ ఫాలో అవుతారు ఎలాంటి లెవెల్స్ పెద్దగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మీరు టూ ఇయర్స్ వ్యూ కనుకోండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం తీసుకోదలుచుకుంటే బై నౌ తర్వాత తగినప్పుడు మళ్ళీ తీసుకోండి బట్ ఎఫ్ అండ్ ఓకి సంబంధించి కుటుంబరావు గారు ఈ గామాలు డెల్టాలు తీటాలు అంటే అది వన్ వన్ మినిట్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పే క్వశ్చన్ కాదండి అది క్లియర్లీ అనమాట ఎందుకంటే ఎవరి ట్రేడింగ్ ప్లాన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఎవరు ఫాలో చేసే పారామీటర్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అనమాట 
అండ్ ఆల్ ట్రేడింగ్ స్టైల్ కి సూట్ అయ్యే పారామీటర్స్ ని బట్టి ట్రేడ్ చేస్తున్నప్పుడు అనమాట డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ రిటర్న్స్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ వచ్చేది ఉంటుంది మేబీ ఒక వర్క్ షాప్ లోనే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం కానీ పూర్తిగా ఇమీడియట్లీ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే హై బీటా స్టాక్స్ లో ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు కాషియస్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రైస్ మూమెంట్స్ చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి కాబట్టి లైక్ ఇవాళ మార్నింగ్ ఇందాక రిమార్క్స్ లో మనకి ఎట్లయితే రాజేంద్ర గారు చెప్పారో జిఎంఆర్ కానీ అలాంటి హై బీటా స్టాక్స్ ఏ విధంగా ట్రేడ్ అయింది అనేది లాస్ట్ టూ డేస్ లో అనమాట అంతేగాని ఇట్స్ నాట్ ఏ క్వశ్చన్ విచ్ కెన్ బి ఆన్సర్డ్ ఇన్ షో జస్ట్ లైక్ దట్ కానీ మీరు ఇవన్నీ ఫాలో కావాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది ఎంప్లాయిడ్ వాల్టైలిటీ ఈ డెల్టా ఇలాంటివన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా గమనిస్తూనే ఎఫ్ఎండ్ఓలో ట్రేడ్ చేయాలి అది మీకున్న ఆ సునిశ్చిత దృష్టికి ముఖ్యంగా కంగ్రాచులేషన్స్ తప్పకుండా కుటుంబరావు గారు ఇప్పుడు ఎలాగూ ఇక్కడే చెప్పారు కాబట్టి ఒక వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేస్తే ఆలోచన చేద్దాం ఈ ఎఫ్ఎండ్ఓ ట్రేడర్స్ కోసం ఎఫ్ఎండ్ఓ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ఈ కార్యక్రమంలో ఎంకరేజ్ చేయటం లేదండి కారణం తెలిసిందే సెబి దగ్గర నుంచి మనం ఇంకా సెబి చెప్పకముందు నుంచి చెప్తున్నాం ఎఫ్ఎండ్ఓలో నష్టాలు ఎక్కువ వస్తాయి ఇప్పుడు సెబి ప్రతి బ్రోకింగ్ సైట్లోనూ దాన్ని ముందు మనం ఓపెన్ చేయగానే సైట్లో ఆ మెసేజ్ కనిపిస్తుంది ఎఫ్ఎండ్ఓలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ మనీ అని ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ గెయినింగ్ మనీ ఎందుకంటే ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ లేకపోవటం ఈ నాలెడ్జ్ని మీరు గ్యాదర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ మీలాంటి వాళ్ళ కోసం కుటుంబరావు గారు సహ సహకారంతో ఒక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేద్దాం తర్వాత కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే సార్ ప్రసాద్ అండి సార్ తీసుకున్నాను టూ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర ఒక థౌజండ్ షేర్స్ అది అక్కడక్కడ ఉంటుంది సో ఉండొచ్చంటారా లేదంటే ఏం చేసే చెప్పండి ముందుగా క్రాంతి గారు చెప్పండి ఏషియన్ పెయింట్స్ కొనారు ఆయన హోల్డ్ చేయొచ్చు అది ఏషియన్ పెయింట్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చు వస్తుంది గారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీళ్ళు లెండింగ్ బిజినెస్ లో కొత్త సెగ్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు వస్తుంది గారు సో అందువల్ల ఇది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ లో ఏ రకంగా ఉంటుంది ఇది కూడా చూడాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ బాగా కరెక్ట్ అయి ఉన్నాయి వస్తుంది గారు ఈ పెయింట్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ మంచి ఫేవరబుల్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్స్ లో మార్జిన్స్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది ఏషియన్ పెయింట్స్ కి నెక్స్ట్ వస్తుంది గారు రియల్ ఎస్టేట్ ప్రైసెస్ సేల్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి కమర్షియల్ రెసిడెన్షియల్ సో దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ అంతా పెయింట్ కంపెనీ మీద ఉంటుంది వస్తుంది గారు అందువల్ల నెక్స్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా ఏషియన్ పెయింట్స్ లాంటి కంపెనీస్ కు బాగుంటాయి అందువల్ల హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వస్తుంది గారు గుడ్ లక్ ఇండియా కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ డెఫినెట్లీ బై చేయమంటారండి ఎందుకంటే అరౌండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంది అండ్ రీసెంట్లీ క్యూఐపి కూడా అనమాట కంపెనీ చేయటం కూడా మనం చూస్తున్నాం కంపెనీ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అండి ఎందుకంటే కొంచెం నేను క్లోజ్ గా కూడా ఫాలో అవుతున్నాను నాకు రిపోర్ట్స్ కూడా వచ్చినాయి కంపెనీ సైడ్ నుంచి దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిపోర్ట్ అనమాట ఈ సంవత్సరం టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసేపటికి అరౌండ్ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ అరౌండ్ త్రీ థౌసండ్ ఉండింది ట్వంటీ పర్సెంట్ జంప్ అవుతుంది అంటున్నారు థర్డ్ క్వార్టర్ కూడా దే మైట్ రిపోర్ట్ అరౌండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ నెట్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు డెఫినెట్లీ బై అంటాను నెట్ కరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి స్లోగా ఎక్యుములేట్ చేయమని ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే అదా నా పేరు బంగారాజ్ హైదరాబాద్ ఐఆర్డి ఇప్పుడు తీసుకోవచ్చు అంటారా ఇంకొకటి జేఎస్డబ్ల్యూ టూ వన్ సెవెన్ లో కొనాలి సెవెంటీ జేఎస్డబ్ల్యూ డిస్ప్లే చేస్తున్న కంపెనీలు ఇరేడా అనేది నిన్న వాళ్ళు ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు అంటే మేము రిటైల్ ఫైనాన్స్ లో కూడా ఈ రూఫ్ టాప్స్ మీద సోలార్ ప్యానల్స్ ఎవరైనా పెట్టుకోదలిస్తే వాళ్ళకు కూడా మేము ఫైనాన్స్ చేస్తాం కొంత పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ పోర్ట్ఫోలియో అని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత నిన్న సర్క్యూట్ టచ్ అయింది ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ ఫైనాన్స్ కంపెనీ అందులోనూ సర్క్యూట్స్ టచ్ చేయటం అనేది మనం చాలా అరుదుగా చూస్తూ ఉంటాం అటువంటిది నేను జరిగింది కొంచెం తగ్గినప్పుడు కూల్ ఆఫ్ అయినప్పుడే తీసుకోండి రేడా జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా డిప్స్లో కొందైన కంపెనీ కుటుంబరావు వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అండి దాని పోర్ట్స్ తర్వాత స్లోలీ ఇట్ ఈస్ ఎమర్జింగ్ యాజ్ ద లార్జెస్
రైట్ సో చాలా మూమెంటం రెండు స్టాక్స్ కూడా డిస్ప్లే చేస్తున్నాయి మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో శుభోదయ్ మసంత్ గారు నమస్తే అడగండి సభ్యులందరికి శుభోదయం నా దగ్గర భారత్ సీట్స్ ఉన్నాయి ఓకే రాజేందర్ గారు చెప్పినట్టు అది టార్గెట్ వచ్చింది అమ్మమంటారా ట్రాఫిక్ లో ఉన్నాను అలాగే రోటో పంప్స్ రెండు వందలు ఉన్నాయి ట్రాఫిక్ లో ఉన్నాను సరే భారత్ సీట్స్ ఉన్నాను భారత్ సీట్స్ పరిస్థితి అండి రాజేంద్ర గారు ఇక్కడ అమ్ముకోవచ్చా ఐ థింక్ ఒకవేళ నేను ట్రేడింగ్ బెట్ లాగా తీసుకుని ఫీస్ హ్యాపీ విత్ ద ప్రాఫిట్ డెఫినెట్లీ ఎస్ అండి ఎందుకంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో ఏంటంటే విన్ అవర్ వి ప్లాన్ ఇట్ ట్రేడ్ వి హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సో డెఫినెట్లీ ఎస్ అని చెప్తాను ఓకే సో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి భారత్ సీట్స్ లో ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ పైన మనకు ఓపెన్ అయింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ పెరిగింది అలాగే సెన్సెక్స్ కూడా అరవై ఏడు పాయింట్లు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కొంచెం రిలేటివ్లీ బెటర్గా కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే త్రీ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ సుమారుగా నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా ఇందులో ఒక బల్క్ డీల్ జరిగింది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టాక్ తగ్గింది లోవర్ ప్రైస్ దగ్గర బల్క్ డీల్ బ్లాక్ డీల్ జరిగింది సో అది మనం మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మాకు సంబంధించిన అప్డేట్ ఇన్ఫోసిస్ సిఎఫ్ఓ రాజీనామా వన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ నైట్ ఏడీఆర్ త్రీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ పడిపోయింది ఇవాళ ఇక్కడ మన దగ్గర మాత్రం వన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఇరేడా ఇప్పుడు ఎవరు అడిగారు తొంభై ఏడు రూపాయలు వంద రూపాయలు అయిపోయింది ముప్పై రెండు రూపాయల్లో షేర్లు కేటాయిస్తే దిస్ ఇస్ ది పవర్ ఆఫ్ ది పవర్ సెక్టర్ అండి అందులో ఉన్న ఫైనాన్స్ కంపెనీలు అన్నీ కూడా ప్రభుత్వ రంగానికి చెందినవి ఆర్ఈసీ పిఎఫ్సి ఈరేడా ఇవన్నీ మనకు పబ్లిక్ సెక్టర్కి సంబంధించిన కంపెనీలు మూడు కూడా ఒరకలు వేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాయి స్టెల్లింగ్ అండ్ విల్సన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ నాక కుటుంబ చెప్పినట్లుగా దానిలో కూడా ఒక క్యూఐపి ఇష్యూ అనేది జరిగింది జేఎండ్కే బ్యాంక్ కూడా క్యూ క్యూఐపి ఇష్యూతో ముందుకు వస్తుంది ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అప్ రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు నిఫ్టీ నిన్న హై దగ్గర జస్ట్ టచ్ చేసి ట్రేడ్ అవుతుంది ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు వెయిట్ డెఫినెట్ గా సో కన్సల్టేషన్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ద టైమ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ పేషెన్స్ జంప్ అయినా కొనాల్సిన అవసరం అయితే కనపట్టలేదు మేబీ ఎల్లుండి ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ ప్లే ఎక్కడ ఉంది అని అదర్వైజ్ స్టే కామన్ అండ్ ఓకే బిఎల్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ అప్ త్రీ పర్సెంట్ వాళ్ళు కెనడియన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ రెన్యూ చేస్తున్న వార్తలు ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి మిగతా స్టాక్స్లో సనోటా సాఫ్ట్వేర్ సఫారీ ఇండస్ట్రీస్ స్టెర్లింగ్ అండ్ విల్సన్ రైల్ వికాస్ నిగమ్ ఈ కంపెనీకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఇండియన్ బ్యాంక్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ కేఎస్బి పంప్స్ ఐఆర్ఎఫ్సి ఐఆర్ఎఫ్సి కూడా వన్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ సెక్టర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది సమయంలో ఎన్ఎల్సి ఇండియా క్యాప్రి గ్లోబల్ జేబిఎం ఆటో జిందాల్ స్టీల్ ఆవాస్ ఫైనాన్షియల్స్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్లో ఉన్నాయి నష్టపోయినవి బీపీసీఎల్ షిలా ఫోమ్ రత్నమణి మెటల్స్ ఈజీ ట్రిప్ టాటా టెలీ మహారాష్ట్ర సుమిటోమో కెమికల్స్ షోభా డెవలపర్స్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో కొంత సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది ఓకే ఇంకా మెయిల్స్ చూద్దాం గిరి మెయిల్ పంపించారు ఆయన ఒగర్ షుగర్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయలేక జిట్ కావాలా వీకెస్ట్ నిన్న మనం ఎక్కడ ప్రోగ్రాంలో మాట్లాడుకున్నాం యూట్యూబ్లో అనుకుంటాను వన్ ఆఫ్ ది వీకర్ షుగర్ ప్యాక్ షుగర్ ప్యాక్లో వీక్గా కనిపిస్తుంది స్టాక్ కుటుంబ నార్ హోల్డ్ ఆర్ ఎగ్జిట్ ఏమైనా ర్యాలీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అంటే ఎస్ఆఫ్ నో మనం చూస్తూనే ఉండి ఎథనాల్ పైన ఉండండి ఇటు అన్నిటి కూడా అనమాట ఇష్యూస్ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఏదైతే ఉంది ఈసారి షుగర్ ప్రొడక్షన్ షార్ట్ ఫాల్ అవ్వచ్చు అని అంటున్నారు అందుకని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ డైవర్షన్ కూడా ఆపుతుంది అనమాట ఏది ఎథనాల్ సైడ్ కి అనమాట మోర్ షుగర్ ప్రొడ్యూస్ చేయమని చెప్పేసి అండి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లెస్ ప్రాఫిటబుల్ కమాడిటీ యాస్ ఆఫ్ నో ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ కి అనమాట అండ్ ఉగర్ షుగర్ స్టాండ్ అలోన్ అయినా కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత నేను అనుకుంటాం ర్యాలీ రావటం కూడా డిఫికల్ట్ ఇలాంటి మార్కెట్స్ లో ఎనీ స్మాల్ ర్యాలీ వచ్చినా కూడా ఎగ్జిట్ అయ్యి బెటర్ స్టాక్ కి షిఫ్ట్ అయిపోమాట ఓకే దత్తేశ్వరి అడుగుతున్నారు ఒంగోలు నుంచి మోల్ టెక్ టెక్నాలజీస్ జిందాల్ సా పైప్స్ ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎలా ఉంటాయి క్రాంతి గారు జిందాల్ సా ఎలా ఉంటుంది మోల్ టెక్ కుటుంబంలో వారు చెప్తారు వస్తుంది బైన్ లాంచ్ గుడ్ కంపెనీస్ వస్తారు ఒక లాంగ్ టర్మ్ అన్నారు కాబట్టి ఈ టైంలో వస్తారు ఇమీడియట్ గా జంప్ చేసి బై చేయాల్సిన అవసరం లేదు వస్తుంది గారు స్టాగర్డ
మేబీ మీరు ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అయితేనే బెటర్ అంటాం ఓకే శ్రీహర్ష స్టెర్లింగ్ అండ్ విల్సన్ రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు మూడు వందల షేర్లు ఉన్నాయి ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా అలాగే మీరు రాసిన పాయింట్ ఒకటి నాకు కొంచెం కామెడీగా అనిపించింది ఎనీవే చదవనది మిస్సెస్ బెక్టర్స్ ఫుడ్స్ కేన్స్ టెక్నాలజీస్ వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం సో బెక్టర్స్ ఫుడ్ కేన్స్ టెక్నాలజీస్లో ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా బెక్టర్ ఫుడ్స్ కూడా బాగా పెరిగిందండి మనం చూస్తున్నాం అనమాట ఇనిషియల్లీ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనమాట లిస్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి క్రాష్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఎట్లా జంప్ అయిందో చూసిన స్టాక్ ఫుల్లీ ప్రైజ్ అనుకుంటున్నాయి ఆ స్వప్నం మాత్రం ఎందుకంటే రీసెంట్లీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కెళ్ళి ఇప్పుడు కరెక్షన్ మోడ్ లో ఉంది అండ్ ఆ స్వప్నం మాత్రం మేబీ ఇట్ కెన్ డిప్ బిలో థౌసండ్ కూడా వన్స్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాను ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ పెర్ఫామ్ లేకపోతే ఫ్లాట్ గానే వచ్చినాయి సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ ఇది కి స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి సస్టైన్ అవుతాను ఫ్రెష్ బైంగ్ అయితే నేను సజెస్ట్ చేయండి మేబీ క్లోజ్ అప్ టు థౌసండ్ ఫ్రెష్ బైంగ్ చేయొచ్చు కేన్స్ టెక్నాలజీ కూడా రీసెంట్లీ బాగా పెరిగి కరెక్ట్ అవుతున్న స్టాక్ అండి దాదాపు ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళిపోయింది స్టాక్ మనం చూసాం అలాంగ్ విత్ ఆల్ మిడ్ క్యాప్ అనమాట స్మాల్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ఏ విధంగా ఈ స్టాక్ కూడా జంప్ అయ్యి ప్రైజ్ అయిపోయింది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ టీ స్టాక్ అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే ఈఎస్ఎం థీమ్ లో కేన్స్ టెక్నాలజీస్ పెర్ఫామ్ చేసింది క్రేజ్ తగ్గింది కొంచెం వెనక్కి వస్తుంది మేబీ ఇంకొంచెం డిప్స్ వచ్చినప్పుడే మీరు కొనుగోలు చేసే ప్రయత్నం చేయండి టెలింగ్ అండ్ విల్సన్ నాకు ఎందుకు నవ్వు వచ్చింది మీరు అమ్మమన్నా కూడా నేను అట్టు పెట్టుకున్నాను డబ్బులు వచ్చాయి అంటున్నారు ఎవ్వరూ మార్కెట్లో తురుంకాలని కాదండి మేము చెప్పినవి కూడా చాలా సందర్భాల్లో తప్పులైన సందర్భాలు అనేక ఉన్నాయి ఓకే తర్వాత మెయిల్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఎల్టీ ఫుడ్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు అయినా కూడా వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్గానే కనిపిస్తున్నాయి ఆయనకి ఫ్రెష్ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు సరే రాజేంద్ర గారు ఎల్టీ ఫుడ్స్ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది మీరు చెప్పినట్టు ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి ఇది సో నా ఉద్దేశంలో డిప్స్ లో ఉంటే దెర్ ఈస్ అ గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ సో ఆల్రెడీ కొద్దిగా డిప్ అయింది స్టాక్ టూ థర్టీ ఫోర్ నుంచి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో దాని దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు విచ్ ఇస్ టూ లెవెన్ సో బిట్వీన్ టూ లెవెన్ అండ్ వన్ నైన్టీ డెఫినెట్లీ అక్యూమిలేట్ చేయమని చెప్తాను సో దీని టార్గెట్ ప్రాబ్లీ అరౌండ్ టూ సిక్స్టీ వరకు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ వీ షుడ్ కీ ఓకే తర్వాత మహేష్ ఆర్ బాలాజీ ఆప్టస్ వాల్యూ హౌసింగ్ ఆయన రెండు వందల తొంభై రూపాయలు ఏడు వందల షేర్లు ఉన్నాయట ఇది అమ్మేసి పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ తీసుకుంటారట కరెక్ట్ అనేది నాట్ ఏ గ్రేట్ ఐడియా అండి అండ్ పెద్ద తేడా కూడా రాదు ఎందుకంటే రెండు ఈక్వల్లీ పిఎన్బి హౌసింగ్ లో కూడా హ్యూజ్ స్పెక్యులేషన్ అయ్యి అనమాట తర్వాత స్టాక్ అనమాట ఇప్పుడు స్టెబిలైజ్ అవటం చూసినాం ఇఫెట్ ఆల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సెక్టర్ లోనే ఉండాలి అని ఆయన అనుకుంటే కనుక లార్జెస్ట్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఇప్పుడు బ్యాంక్ లోకి మర్జ్ అయిపోయింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి షిఫ్ట్ అయిపోమంట ఓకే షణ్ముఖ శివ కాన్ఫిడెన్స్ పెట్రోలియం డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఆరు వేల షేర్లు ఉన్నాయట ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ రెండు వందల ఎనభై ఏళ్ళు మూడు వందల షేర్లు ఉన్నాయి ఈ రెండు ఏంటి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా కాన్ఫిడెన్స్ పెట్రోలియం ఎక్సైడ్ ఎక్సైడ్ అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తుందండి టూ నైన్టీ పై నిలకడగా నిలబడుతుంది కానీ బ్రేక్అౌట్ అనేది రావట్లేదు ఎందుకంటే అబౌవ్ త్రీ హండ్రెడ్ వెళ్తే కనుక డెఫినెట్లీ స్టాక్ అనమాట గ్రేట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ పెట్రోలియం కాస్త స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అండి అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఆ స్పెక్యులేటివ్ బెట్ కాబట్టి స్టడీగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీ కూడా అయినా కూడా నేను అనుకుంటాం ఒక స్టాప్ లాస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి అరౌండ్ నైంటీ త్రీ దగ్గర ఉంది స్టాప్ లాస్ మాత్రం కొంచెం డిస్టెంట్ గా ఉందన్నమాట అది గుర్తుంచుకోవాలి యాజ్ లో యాజ్ ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ ఓకే మంచి రేట్లు అంటారా మీరు తర్వాత ఎన్సిఎల్ ఇండస్ట్రీస్ సాయి ప్రేమ్ అడుగుతున్నారు ఎన్సిఎల్ రెండు వందల ముప్పైలో ఉన్నాయి జిఐపిసిఎల్ కొంచెం ఫుల్ నేమ్ రాస్తే ఈజీగా ఉంటుందండి వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఉన్నాయి సో ఎనీవే ఎన్సిఎల్ ఈజ్ ఏ లోకల్ కంపెనీ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ కుటుంబం అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారా కొంచెం వీక్గా వచ్చినాయండి రిజల్ట్స్ లాస్ట్ క్వార్టర్ ఈ క్వార్టర్ కూడా గొప్పగా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని గొప్పగా ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పేసి అని అన్నారు కాబట్టి నేను అనుకోవటం పెద్దగా పెరుగుతుందా అనేది డౌట్ కాస్త రేంజ్ బౌండ్ ఉంటుంది స్టాక్ బిట్వీన్ టూ టెన్ టు అరౌండ్ టూ
వడోడారా ఈ ఏరియాలో వస్తుంది గారు పవర్ అసెట్స్ ఉన్నాయి సోలార్ పవర్ అసెట్స్ ఉన్నాయి అందువల్ల స్టాక్ బాగా పెరుగుతుంది వస్తుంది గారు ఎర్నింగ్స్ ట్రాక్ రికార్డ్ ని చూసి ఎంటర్ అవ్వమంటారు వస్తుంది గారు ఆయన ప్రైస్ మూవ్మెంట్ చూసి ఎంటర్ అయితే ఇబ్బంది పడాలి ఎందుకంటే స్టాక్ రీసెంట్ గా బాగా షార్ప్ మూవ్మెంట్స్ రావడం జరిగింది వస్తుంది గారు అందువల్ల ప్రస్తుతం అయితే అవాయిడ్ చేయమంటారు ఏమైనా డిప్స్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు వస్తుంది గారు ఓకే సో మన మార్కెట్స్ లో అయితే ప్రస్తుతానికి నిఫ్టీ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ పైన నిలదొక్కునే ప్రయత్నం జరుగుతోంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఈ లెవెల్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పివైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్